Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i Peci. Danas idemo malo do Francuske. Pravimo brioš, njihov poznati mliječni hljeb. Jako ukusan, mekan, fantastičan. Može se koristiti i kao slana i kao slatka varijanta. Preporučuje se za doručak uz neki džem, neku finu domaću paštetu. Možete sa mlijekom onako suh jer je, kažem vam, jako ukusan. Ma uz njega vam ništa ne treba. A ako pripremate za svoje goste, onda neka to bude fino, ispečeno i dotjerano. Da bude baš kao francuski, da budemo i bolji od njih. Ne treba vam puno sastojaka. Šta je to ono što čini njihove kljebove, croissane, tako dobrim i prozračnim? Jeste puter. I danas će nam za ovaj hljeb, iako je hljeb u pitanju, trebati puter i treba će nam jaja. Vidjet ćete na kraju kako će to krasno izgledati. Malo duže traje, možda malo previše, pa evo moj savjet. Ukoliko želite za neki fini doručak pripremiti ovaj hljeb, krenite ga praviti na večer. A ako ćete ga praviti večeras za svoje goste, krenite ga praviti da, jutro, to jutro prije, znači kako bi imali sasvim dovoljno vremena da odradite to što ovaj brioš zahtjeva. Pa idemo za poslom. Pravimo pred tijesto. Treba nam toplo mlijeko. Mlijeko ću prvo dobro zagrijati. Mlijeko ne smije da bude vrelo. Mlijeko treba da bude toplo. Ni mlako, ni vrelo. U sredini negdje. U mlijeko dodajemo kvasac. Dodajemo brašno. I to ćemo sada umutiti. Ja ću se koristiti cijelo vrijeme mikserom, zato što ne mogu ja mjesiti tijesto rukom iz svojih opravdanih osobnih razloga. Evo, umjesili smo tijesto, sada ćemo ga pokriti, to jest pred tijesto i ostaviti pola sata da se aktivira. Da, treba mu malo duže vremena nego za ovaj obični hljeb. Jeste li spremni za sljedeći korak? Evo, pogledajte kako se aktivirao kvasac. To je pred tijesto. Sada u to pred tijesto dodajemo tri veća jajeta. Ako ima, ako nema, uzmite četiri mala. Odmah ćemo upaliti da lagano radi. I dok nije počeo raditi, da vam ne bi smetao zvuk, dodajemo jednu, ovu najmanju kašku što miješate kafu, jednu kašku soli. E, idemo sada dalje. Na laganoj brzini. Nakon što su se jaja umutila, dodajemo šećer. Mutimo dok se šećer ne otopi. Riješim se ove mutilice, a stavljam mutilicu za tijesto. Naravno, vi ćete to sve viljuškom ili rukicama svojim, kako vam više odgovara. Dodajemo manju količinu brašna i mutimo. Evo da vam ne bi smetao mikser, ovo je ključna komponenta ovog recepta. Putera dodajete pomalo ovako. Hajde da kažem jednu kašku. Pustite da se to dobro umuti, tako dodajete sve pomalo dok ne potrošite puter. Ovo tijesto se mjesi bilo rukom, bilo mikserom, nije bitno čime, 20 do 30 minuta. Evo ga, ja sam tijesto, s obzirom da je mikser u pitanju, Mutila 20 minuta, malo smanjim pa malo pojačam i sve tako. Tako da vi koji imate jake ruke i fine mišiće, pogotovo dame koje vježbaju, to će za čas umijesiti. Vidite, to je malo rjeđe tijesto koje sada treba da ostavimo da nadolazi. Ovo tijesto nadolazi na sobnoj temperaturi isto tako pola sata. Nakon toga vidjet ćete što slijedi, neću da vam otkrije. Evo vidite kako je nadošao. 
krasno, fino, mekano tijesto koje sada treba da prebacite, stvarno ne morate, možete u ovoj istoj staviti u frižider. Ja ću prebaciti u ovu zato što mi je lakše s njom baratati, lakša je i lakše ću zalijepiti ovu foliju preko. Dakle, tijesto, znate kako je vazdušasto? Ne mogu vam opisati, gledajte kako se fino rasteže. Sve je to zahvaljujući puteru, naravno i jajima. Prebacimo, kako rekoh, u zdjelu. To ćemo sada umotati fino. Nakon što dobro ušuškate tijesto, da ne ulazi zrak, da se ne uhvati kora na tijestu, ovo tijesto ide u frižider. Najmanje 8 sati. Idealno bi bilo 10 sati. Zato sam vam rekla, vodite računa kada ćete tijesto, to je hljeb, brioš, pripremati da bi stigli na vrijeme. Naravno, možete vi pred gostima praviti hljeb što što fali. Nije mi prvi put, to su moji gosti. Eto ga, spremno za frižider. Evo nas 10 sati kasnije. Ovdje imam tijesto koje je izvađeno iz frižidera prije sat vremena. Dakle, u frižideru je provelo 9 sati. Sat vremena na sobnoj temperaturi da se malo umlači. Još malo pa smo blizu kraja, vjerujte. Ovdje imam gustin s kojim ću raditi umjesto brašna kako bi tijesto zadržalo tu svoju vazdušastost jer ga obično brašno još više ulijepi. Tu imam jedno žumance za premazati tijesto na kraju i ovdje imam jednu malu kockicu putera kojom ću namazati ovaj kalup. Ovo je kalup od 30 cm dužine, širinom su mahom svi isti. Tako da možete duži ili kraći. Ako budete uzeli duži kalup od ovoga, vidjela sam 35 cm, bit će pretanak hljeb. Znate, neće biti baš tu idealno. Idemo vidjeti kako je tijesto. Skinemo foliju. Baš sam ga upakovala kao da će pobjeći odavde. Da vidimo. Vidite, lijepi se zato što je jako mekano. Ruku ću oprati pa ćemo raditi sa kustinom. Slobodno se vi poslužite gustinom, nemojte ništa da brinete, nećete ništa upropastiti. Sada tijesto treba da podijelimo na tri dijela, koliko možete, znači, odokativno što bi rekli. Možete naravno i vagati, ali nije neophodno da vidimo. Probat ćemo, ide, ide. Mislim da će biti slični, možda je ovaj manji. Sad ćemo vidjeti kada napravimo. Evo od ovoga ćemo otkinuti komadić i dodati ovome. To ćemo sve sada da izradimo, naravno uz pomoć gustina. Krećemo. Dakle, treba nam jedna ova jufka od koje treba da napravimo što duži, mislim što duži, ne što duži, nego malo kraći od ovog kalupa valjak. I to nam treba, dakle, tri puta, tri jufke, tri valjka. Ako se lijepi, imate gusti. Ne dozvolite da vam se zalijepi sve, pa da se iznervirate. Evo vidite kako ide lagano. Morat ćemo mjeriti, ne znam koliko je. Evo još malo. A tako, da ću se početi lijepiti. To ćemo ostaviti tu. Ne mora to biti ništa idealno, vidite na što liči. Sad će to da naduđe, to je dizano tijesto. Ne može ostati lijepo da ste pitali. E, sada pravimo pletencu. Kad vidio, to ćemo dole podviti. Znate li raditi pletencu? Ako ne znate, evo prilike. Čekajte, sad sam se ja spetljala. Aha, dobro je, dobro je. Ovako mi je na svojoj kosi, ali kad treba ovako, 
ispred, ne znam, i to ćemo podviti ispod, ovo ćemo podviti ispod. Sada treba da ovaj puter razmažemo, prvo peremo ruke. Sa kockicom putera namažete strane i namažete dno kalupa. Stavite ovako malo na ruke, to sam zaboravila da vam kažem. I pokupite pletencu, kako znate, i umijete u tepsiju. A tako, ovo ćete sada ostaviti da stoji nekih 20 minuta. Evo vidite kako je krasno narastao. Sada ćemo da ga premažemo sa ovim žumancem. Uključila sam rernu da se zagrijava. Nije to tako komplikovano kako vam se učinilo možda od početka. Sačekaj pola sata, sačekaj pola sata. Ma to ide vrlo brzo, vjerujte. Svakakvog posla možete uraditi dok ovaj hljeb napravite, a ukusom se nijedan kupovni ne može porediti. Premazan hljeb stavljamo u rernu. Evo ga, hljeb je gotov. Ima još jedna caka. Ostavit ćete ga ovako u kalupu otprilike nekih 5 minuta do 10, samo da spadne ta vrućina iz njega i tek onda ćete izvaditi iz kalupa na rešetku da se hladi. Kada se ohladi, tek onda režete ovaj hljeb. Uživajte. Ako vam se dopada recept, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. I ne zaboravite, svratite u Almirin kutak, pogledajte sve korisne savjete koje sam vam prezentovala. Gledamo se neki drugi put. Ćao!